。哥啊，老杨，这几个人不对呀、啊，哪不对了？照他们这么个台法，他这妹子分量比你都得沉，不可能，一个小闺女。六个大男人抬，再说谁家闺女那被窝能让男人把手往里伸呢？非奸即盗行了，子枫啊，来的太及时了，好功夫啊！哎，子枫，我都猫到这儿来了，你怎么找着的我呀？刘大人，皇上派我来召您进宫。老爷，这回躲不过去了。哼、啊、哼、啊，行吧，哎，行行行，哎，子枫，那你怎么来的？骑马。好，马归我，这儿归你啊。哎，什么意思啊？报官抓人呢，我去见皇上。人走。臣刘墉叩见皇上。刘墉啊，起来说话。谢皇上。刘墉，听说你病了。谢皇上，臣正在求医讨药。好了吗？那慢慢降养吧。嗯。刘墉，朕想问你，关于山东东昌府那起假传圣旨的案子，你怎么看？啊，呃，皇上，臣以为，呃，呃，这要根据傅大人断案的过程。以及掌握的线索，逐一分析之后才能定夺。朕命令为钦差大臣前往山东，会同山东巡抚傅国泰共同侦办此案。期限嘛，二十天，明日天亮启程。哎呀！有事儿，站稳，不要哆嗦，站稳。婶儿啊，站稳呀、啊。蹲下，蹲下！我蹲不下去啊，老爷，要不您跳下来吧？太高粱了，我也跳不下去啊！哎呀
哎，我太胖了，我蹲不下去啊！小金刚，金刚，哎哎哎！哎，你就不去蹲下？蹲是蹲下来了，老爷我是起不来了，干嘛说吧？这个废物！哎哎呀，小点声！哎，老爷，你是怎么知道这个娘们儿她有奸情呢？小杨，你记得上次老爷偷一回见着这个娘们儿，他这个小腹里头啊，穿着一件红肚兜。红肚兜，小杨啊，明白明白，不行不行，快起来吧，再把那夫人就醒了。笑什么？你没笑什么？你笑什么？你没笑什么，就是没笑什么。老爷，你笑什么？你管我笑什么？哎，对了，老爷，这个红豆豆跟这个人命案有什么关系啊？有多多啊！他爷们死了不到七天，他这个衣服里头穿个红豆豆，你不觉着他爷们死的蹊跷吗？老爷，这事儿确实有点蹊跷哈，这做贼抓赃。抓紧抓说，但他现在就是一个人啊，咱也没有证据啊。心儿啊，天公作美呀！真美呀，心儿，快回家，多叫差人，走，走。那破东西，不去的门。摘下来透透气，别装神弄鬼的了。
怎么着，还想会会我的刀法吗刀法还行吧？别硬撑了，还能藏得住吗？还能跑？
可以换面具带人犯！带人犯！堂下所跪何人？民妇黄爱玉，叩见知府大老爷。范妇黄爱玉，你可知因何本府将你缉拿到此？民妇不知。当真不知。民妇只知道。昨晚老爷夜闯我家，装神弄鬼，吓唬民妇。哦，好、哦，那本府再来问你，昨日见到鬼魂之后，你又说了些什么呢？民妇当时惊恐万分，说了什么？不记得。<笑>不记得不怕，本府找人替你回忆一下。来呀、啊，带证人留席。小人刘喜儿参见知府大人。证人刘喜，将你在昨日晚间所见所闻，同时再说一遍。是大人，小人昨晚前往黄爱玉家中，亲耳听到他说“耿大死的冤”。耿大，我知道你死的冤，可是，可是我也没有办法呀。你知道我胆小，你不要吓我。也就是说，你确定昨日晚间看见一个男人从范父家中走出，而且在见到鬼魂之后，你亲耳听到范父黄爱玉说出自己勾结奸夫、谋害亲夫一事，对吗？正是。黄爱玉。你还有何话讲？有。如果民妇没记错的话，这个证人就是知府大老爷的家仆吧？是又怎样？难道你还要诬陷本官勾结家奴陷害你不成？大人，那天民妇曾于夜晚在街边为王夫烧纸。您还记得这事儿吗？当然记得
。那大人可还记得？那天晚上，您调戏民妇一事。大胆黄爱玉，本官见过你，确实不假，何曾有调戏一事？不许在公堂上胡说八道。是啊，那天晚上，只有大人和民妇两个人，是否有过调戏，无人能够作证。可是民妇想问大人，无缘无故的，您为何要带着您的家仆去我家探案呢？那是因为大人看到你的红肚兜了。哎，那大人是怎么看到的？这他这。还有这种事儿？这是假的呀！这成何体统？就是啊！就是，这假的吧？这我哎，非礼勿言，非礼勿视啊！你为什么不告诉我老爷去抓那个小寡妇？我也是刚刚听说的。老爷把她抓回来了，正审着呢。自己去抓的？老爷跟刘喜儿。那子枫呢？怎么半天没看着他？他一晚上都没回来。那你就等了他一晚上，一夜没睡？没有，还想瞒得住我？想当年，我就是这么一夜一夜的等着老爷办案回家的。可现在呢，他却瞒着我，半夜去抓那个小寡妇。范父黄爱玉。你可知诬陷朝廷命官罪加一等。民妇并没有说什么，公道，自在人心。那，你可敢让本官开棺验尸啊？啊！这是什么家父病亡刚满七日，您便要开棺验尸。也罢，民妇自知无力阻止，悉听尊便。哎呀，这也太过分了吧！对呀，这太过分了。是啊，欺负一个弱女子。对呀、啊。走了一个贪官，又来了个糊涂官，这东昌府啊，是见不得晴天了。来，一刻赶往坟地，开棺验尸。大人来了，大人，大人来了，大人来了，老妈妈，妈妈，妈妈，开始吧。这是娃娃啊，看能挖出什么来？就是这样子吗？哪有这样做官的？这样的事儿，太过分了！这这这，看他怎么交代，是是是，看他怎么交代。可以。老爷，这么大了，那还不是你弄的？这都是你惹的屋子，俺就是实话实说的。实话实说，你倒分个时候啊！你这怎么弄？你把老爷逼到这个份上，你看见那个客人，一会儿出点事儿，就把你弄的。老爷，俺不是上一边站着。哎，说你呢，赶紧的，快点！快点，快点，快点！赶紧的，更大，更大！哎，快快快，冲一下！冲！更大！行了行了，松开！别闹！你的命好苦啊！更大！大人，孟楠已经准备就绪，有劳邱仵作。邱仵作，怎么了，大人？小心。嗯
，别急了，别急了，别急了，别再往前了，保队。哎，说你呢，大人。这是什么人？尸首怎么不在呀、啊？邱总，嗯，一会儿等人散了，继续勘察，看仔细点、嗯、啊。好。别往前了，快说！别往前了，别往前了，快快，王队长，你去哪儿了？耿大，别急，这是谁做了这么伤天害理的事情啊？你带着我一起走吧，耿大。搞起别人老婆也就罢，还挖人坟、偷人尸体，太欺负人了吧？欺负人太善欺负人了吧？今日东昌府捕头擒了，见过知府大人。对方，别往前了。快回去！快走！不要妨碍公务。别急了。快！光天化日，扰乱公堂，该当何罪？别急了，别急了，别急了，别急了，别急了，别急了。老杨，这不会打出人命吧？有时候未必就不是办法。哦，秦捕头，不要动手。有手你打死我，啊！看着没？啊！照这儿打，来，今天你来。大人，您看他们像讲理的人吗？啊！别动！别往前！都给我住口！寻衅滋事，罪加一等。哎呦，还拔刀，来杀我！先杀我了啊！你要是不杀我，啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！道士乃是重罪。无干人等，全部推下。回去吧，要不回去吧？那不行啊，尸体还没解决呢。就是。好了好了，乡亲们，本府已经加紧断案，尽早给各位一个交代。啊，散了吧，散了散了。几天啊？几天啊？多久啊？三天，三天为限。三天，就等三天吧。行，那就等着呢。散了散了，散了吧。大哥，你接我们啊！走走吧，兄弟们。知府大人，在下刚刚冒领捕头一职，实属无奈，请大人恕罪。我不这么看，我觉得这不叫冒领，这叫请缨。本府还求之不得，你说实话，我是不是差人找过你？小人只怕不能担当此任。那谁能啊？你给我推荐推荐，可是咱们东昌府，你不行。谁行？没有，那没有就你。<笑>哎，子枫啊，你们俩怎么在一块儿呢？昨夜我遇到危险，多亏秦大哥出手相救，我们两个也就这样认识了。昨晚怎么了？不知道啊。大人，是这样的，昨日您被一个怪人跟着，贺世伟为了保护您，跟他打起来了。那怪人竟然放出毒风，将贺侍卫蜇伤，我正好赶到
，帮了点忙。啊！昨晚还有这事儿呢，好悬啊！这这,这人长什么模样啊？黑袍，长发，还有白色的鬼脸。那你跟他们交手，可发现有什么异常啊？此人武功之怪，我也从未见过。我也砍下了一只杜峰，您看看。杜峰的毒液可以让人产生幻觉，不过遇点水就好。刘大人，我觉得这件案子一定少不了秦大哥的鼎力相助。你也这么看，子峰？正是。你看我说什么来着，秦捕头？你知这是什么人吗？子峰是御前带刀侍卫，他的面子你不能不给吧？失敬，刘礼。哎，还有那哥俩啊！我要没记错的话，你是叫项武，你是叫葛春，对不对？好，哥俩如果愿意的话啊，也跟着秦捕头都来衙门当差，咱们一块儿共同报效朝廷啊！行啊，老爷，一会儿带他们回去，把官服跟佩刀领了。听见没有？嗯，是，行吧，那哥仨一块商量商量，啊，子峰啊，咱们上坑里看看。好，大人，秦大哥，有劳了。真要当捕快了？怎么了？不乐意啊？乐意乐意乐意！我俩吃荒粮，有啥不乐意的？啊？哎，哥，那你说我要给这盗尸案提供一个线索，算不算立一大功？什么线索？我呀，看见那个铁脚，领佩刀去。大人，这现场已经都破坏了，到处都是村民的脚印。嗯，秦捕头啊，来，大人，来拉我一把。嗯、哎呀，叫你的人，方圆半里之内，不得有人接近，大家散开，咱们勘察勘察啊。是。仔细勘察啊，看看有没有什么可疑的情迹。仔细啊，是。好的，大人。哎，秦捕头。你甭老跟着我，你腿脚好，你上山上看看去啊。我想问一下啊，就是在咱们这个衙门里头办案，这办一回给多少银子？给谁银子？给办案的。捕快办案都是公差。哦，那这个公差办一个重大的案子，就比如说刚刚这个盗尸案，那给多少银子？办案公差，明白吗？每个月拿俸禄的。
大人，脚印到这儿就没了。没伤着吧，孟楠姑娘？我没事。真猛啊，你是。大人，你看这儿的脚印儿。嗯，我还有一事不明。我知道，你是想问，为什么只有一个脚印儿是吧？正是。是啊，那怎么就一个脚印儿呢？咱们想啊，开关之后，尸首不在。如果说是被人盗走了，至少俩人吧，地下应该相当散乱。现在就一个脚印那就是一个人背着尸首，那他怎么会一只脚呢？对啊，而且还从那么高的地方跳下来。对呀、啊，你看这脚印力道相当之大。哎，秦不得，咱这么说啊，可这东昌府有没有这么个人？说这人啊，右脚力量极大，平时还只用右脚，要么是个瘸子，有有有这么个人吗？在下不知。哦，秦不得，我瞅你这意思。不像不知道啊，怎么像是知道不敢说呀？再有，我要是没猜错的话，刚才在坟地，你是不是看见这人了？不然的话，你不会一直握着这刀把子紧跟着我，我没猜错吧？回大人，此人名叫铁脚李，不过不是瘸子，因为他一直苦练右脚。苦练右脚，嗯，真有这么个人。嗯，行吧，带那个铁脚李到衙门见我。哎，怎么了，大人？此人的后台势力很大，而且极其护短。那怎么着？那他杀人不偿命，欠账不还钱呐？您不害怕吗？我不怕，我都被贬成知府了，我还怕个屁呀、啊！啊，秦捕头，你怕什么呀？我们当捕头的有句话：“明枪易躲，暗箭难防，不怕江洋大盗，就怕地痞流氓。”有道理。说了半天，这位后台这么硬，是何方神圣？东昌府首富，徐五。徐五爷，本地的首富，为富不仁。他府上养了很多门客，个个武功高强。要真是他，我觉得今天这一出就是他们成心的。甭说大人您了，换谁来都会给他一下马威。不过大人，我觉得您还是小心谨慎为好。谢谢两位，啊。但是，我觉着，谁犯王法，谁害怕。
Cool.说这案子啊，龙宫呢也案子，四个人是吧？咱们先说这关键人物，黄爱玉。这黄爱玉啊，勾引奸夫，谋害亲夫，这个事基本上是定的。而且这是本府亲眼看见、亲耳听说的，是
Dari, dari. Chai Chiang 万一就好进来这个刘墉就连皇上
。我想刘墉是看见我了，要不然他不会对铁脚里的背影看那么久。就赖那个算命先生，出这么个馊主意，反倒害得我引火烧身呐、啊。五爷，那干脆咱们就。嗯，把刘墉杀了。哼！我要是能解决掉刘墉，还用得着这么大费周章？刘墉当初可是朝廷一品大员，他要是在这儿出事儿，恐怕整个山东都得变天儿喽。那那五爷，我该怎么办？继续盯着刘墉，看他到底耍什么花样。去吧。是，五爷。兄弟们辛苦了啊，辛苦了啊，辛苦辛苦，都慢着点啊，慢着点哎呀，此事全权仰仗府台大人和兄弟们了啊！徐五爷破费了。哎呀，哪里哪里，这点小意思，不成敬意，不成敬意。都抓点紧，小心一点。快着点儿！五爷，五爷，刘墉出动了。消息准确吗？绝对准确。我派人到怡红院证实过了。官府一共派出多少人？据说不少人，最起码二十多人。哼，看来刘墉是按捺不住。是，铁脚里现在什么地方？五爷您放心，我已经把他安排在了一个空宅子里边。好，去告诉铁脚里，嗯，让他稍安勿躁。好，一切我来想办法。嗯，还有，给他多送点吃的，让他这几天不要出门。是。徐管家来了，来了。徐管家，五爷怎么说？五爷让你先避一避，他会想办法。我那怡红院的小翠，放心吧，五爷会替你照看的。哎，好了。哎，哥，就这院，人都在吗？刚刚还有人给他送东西呢。嗯，打扮成这样，快点吧。可以啊，抓他！这是五爷让我给你带来的，替我谢过五爷了。放心，五爷不会亏待你的。哎，好好保重，我先走了。
，滚！他娘你什么事儿？滚！你敢打我？你们给我等着！你们给我等着！徐管家，徐管家，自己造的孽，没人帮得了你。为什么要盗耿大的尸体？这案子不是已经结了吗？在大人那儿结了，在我这儿没结。你是故意跟我过不去？我招，我招，我说，我全说。黄爱玉是我睡的，耿大是我杀的，尸体也是我盗走的。你抓我吧！啊！你杀了我吧！五子，五子，五子，你怎么了？五子，大哥，肉里有毒。下毒不是我，那是谁？徐武，你这王八蛋，想杀我灭口！哥，哥，哥，干什么？徐武，嗯，徐武跑出城了。什么？徐武出城了。徐武跑了，追！无论如何，金大官，是，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤老爷，他们追上来了。多少人啊？别着急，别慌。也就七八个人。七八个人，哼，不自量力。掉头。是。吁吁吁吁吁吁。徐五爷，刘大人还等着您做东呢，您这么不告而别，不合适吧？秦捕头，哎呀，你看我这脑子，真是该扔了，这么大的事儿愣让我给忘了。不过现在在下确实有急事要办，还烦劳秦捕头。禀告知府大人，等在下办完事，一定登门谢罪。对不住，刘大人有令，必须叫您回去一趟。一点都不能通融吗？我也是奉命行事啊。好，那就看秦捕头有多大本事了。你这是想公开和官府作对吗？<笑>就凭你一个小小的捕快，说句话就能代表官府？你是嫌犯，我今天必须抓你！<笑>好啊，那就来吧。
不尊，这就是下场。还有谁敢动？拿下！带人犯，带人犯。主，上德公堂见了本官，因何不跪啊？哼，刘大人，我因何要跪呀、啊？放肆！你一介草民，公堂之上，岂容你撒野？在这东昌府的公堂之上，或许我从来不跪。即便是上任知府，也得赐我个上座。好，葛春何在？卑职在。我今天倒要看看，是他徐武的骨头硬啊！还是我公堂上的沙威棒硬，我拿。是。好，好，好。跪便跪，我看看你能奈我何。徐武，你跪的是王法，跪的是大清。如若不跪，便是对王法不忠，对大清不尊。再有下回，绝不轻饶。刘大人，这顶帽子扣得太大了。我跪下，我倒要问问你，我徐武罪犯哪条啊？好，来呀，带范父黄爱玉。民父，叩见大人。黄爱玉。现将你勾结徐武，毒死亲夫一案，在公堂上讲得清清楚楚，如有半句不实，罪加一等。大人，我没有杀耿大，是徐武杀的。徐武多次骚扰民妇，强迫民妇屈从。可是我万万没想到，他真的杀了耿大呀，大人。黄爱玉。你几次三番勾引我不成，我不堪其扰，却也没跟你计较。想不到，今日你却在这里，红口白牙的，血口喷人。<笑>我勾引你？你竟然丧尽天良，说出这种话！徐武，你个王八蛋！放肆！去。请大人明鉴，他徐武多年在东昌府横行霸道、为非作歹，东昌府百姓无人不知。如今他盯上民妇，还让民妇下毒谋害亲夫，民妇不从，他便自己找人下手犯下此案。黄爱玉，所谓人言可畏，不是没有道理。你把心放在肚子里，待案情查清之后，本府一定给你一个公道。谢大人，徐武，我来问你，你说你没有杀人，那你为什么逃走呢？哼，我去济南府是做生意，谈何逃跑啊？还敢狡辩？若不是本府及时将你缉拿归案，恐怕你早就逃之夭夭了。来人，带正任铁桥令。徐武，你作奸犯科，强占民妇，指使你的佣人铁脚李挖坟刨尸，现有他呈堂证供，你可认罪啊？
，施压良民。